Դիլամշի տոբիսյամ, այս պիրվելի արխի էտք են ուղրեպտ կատացեմ աս պիրադի եքի մարի մալազոնի ես ուրդո տարգմանիտ։ Չեմ սա ուրոպտ ադամիազ է միսի սկեսի, սասակ իր ճամթելոբիս, այթնիկ ուրի կուտնուլապիս մի ուղայդավատ, դավ սա ուրոպտ ասև է ադամիանիս ծխորեբիս ձեսը, մի ուղայդավատ իմիսա ծխորեբիս ռայտ ապսեիմ կոպեպայիկի։ Հես չ դիախ էրդի շեղետույթ հատկան էս թեմա մարդալիա կալի ճամթելուպա սեղեպա, մագրամ ձալիան դիտ գավլ են ասաղթենց ռոգործ կալի ծասեմ մամակասիս ծխորը բազէ, դա զոգադատ ոջախուր ծխորը բազէ, թուրատ ոմ, ամաս չու են ստոմարդան էր տատ գավարգոտ, դա իգի գախլավ թպիլի սախեմցի պոս ամենիցնով ունիվերսիտետիս պրոպեսորի գինեկոլոգ հեպրոդուկտոլոգի կալբատոնի մակակ է կեջքորի, մով ձանիտ կալբատոնումակամ Վելա սա տելևիզիո սեզոնս է տկեն խարդ ամ գադացեմ իստ ումարի, դա իսի ծունագավ ամ խիլոտրոմ չույն խողոտույս դիդիսի խարուլի տամ զրունելովիտ սա ուբրովտ կալեպս է։ Մագրամ արիս թեմ է բի, ռոմլ թա ակտուալո� Ես եղ է բա առամ խոլոտ էրդ ասակոբրիվ կատագորիաս, ռոգոր ծիրկո էվա, ճամթոլովիս մտ գոմարեո բիտան գամոմ դինարը, եղ է բա կալթա ձալիան դիտ սպեկտրս, ալբատ աման գանապ իրոպամ մաղալի ինտերեսի թեմիս մի մար� Հոգործ ուկ այս շես ալ շիվտք ույ, ակ զալիան բերի ծախնակի։ Մոտի ծոգադած ուտքատ այս ռամ դգոմար է ու բա, հատ ոմ աղի բեջ դա սազոգադոյ բիս արմոտ գեն աշիրոմ, այս մխոլոտ էր տասակոբրիվ կատագորիաս � մարդլած մի ուղթտիրո չէ միտք են թանս տումրովիս դիդիցիլի ստորը տամ թեմաս է խեպախով, առայրդ խլգոպիլա կոնգրետ ուղա տամ թեմիտ։ Մարդլած ակտոալ ուրի ադա միտոմ։ Դա տք են մարդալի խարդ պրինցիպ շի դա ամաշից մարդալի խարդրով ամբոլոխանեպշի ես տենդենցի է բի ուպրոշի իմ չնևա, ամաս թավիսի մի զեզեբի ակս։ Չյուն գեկն է բաշիս ես լբողատ էիտ ալուրը ձուգի էտ կոմարյով բազևիսի ավ բրոտ իմ տրոք հալբատորեն ձեզ այն տեղսեպ։ Ալբատ կարգի իկնեբա, ռատկան չույմ սա ու բրոտ տրոմ կախալ գազդավ մետ նագլեպատ ախալկած դա ասակ եղի կմեպա։ Սոցիալուրած խոտաշորիս ուզտը տխուտ մետ իսետի նորմար, սատաց ախալկած դոբամ թավր դեպա։ Դա սխոյ այդ ապեի ծգեպա, զրդասրուլ, ասակիս։ Հեպրոդուկցի Հանու սագանգաշոտ սագանգաշոտ առարիս, շել բայիկոս կոնգրետ ուլի ադամիանիս թավիսեպ ուրե բար, ոմելիս ուղշիր ես չեմ տխով աշի դետաս, դա թավիսի ոջախիս կալբատոնեպիս կարկող անամնես իմ է որեպս, դումցա� Իրոլ ռիկշի ալպատ է եկոլոգի է, եկոլոգի է զեղ ոլազ են նակլեպ սպիքրով են ադամիան է բիդարը, դա ոլազ է մետի սա պիքրալի է։ Սա շուալու ասակի, արիս որմոզդահատի, որմոզդահատիրթմետից էլի։ Այս սիմպտոմ էբի, իրվել ռիկշի, 
Rats Adamian signals at the Esaris. And Shemu Parvaruzian, Shemu Parvaruzian, Diata, Ukero Eshinia to Hor Daitzo, Ragata Gout, which no be rebel the Sashi Shimatris, Esaris Mestroatsuli Punctis, Darvoevas, Hodas Wasahis, the Esaris Vegetatsuri syndrome, Tavis Alebit, Uplianobit, Amurebebit, Amurebebit, Das Shemdek, Rats Shades Leba, Rum Pre, Eriot Shitsanu. In a period, it's hanged libatibus. Met it's shades leba ori, sami, hutits elits, am symptom a bit here of scalma, magram aricus, shebi jebuli, a grets of the bull, menopausa she. Menopausa it leba periodi, rodesats bull, menstruatulis, denidan, gava, ertits elida, at mound, as retrospectula, kindeba. Classic protasea. Tumtak either at Halmambo from symptom a ეს იქნება სასიგნალო თუ უკვე კარგად გაჯერებული და ჩამოყალიბებული შეიძლება რამდენიმე ხნით ადრეც კი დაიწყოს. აა ამ ნაწილ შევა ჯერებ და შევა ჯამეფ ასე რომ 50 წლის ზევით რაც ხდება, ის არის შეიძლება ადრეული, მაგრამ არა ნაადრევი. აი ის რაც ხდება, ანალოგიური სიმპტომატიკა, ანალოგიური განლევა და დარღვევები ორგანიზმში 50 წლამდე, აი მას Martlats kuya na drevi ganleva. Es ertis mukhri sheidzleva moktes rogorts organizmis tavi sebureba. Imi tomrom rodesat ibadeba. De drobitis kesis indebi di mas aak suke garko uli maragi sakortsis da misa maragi reproduksi ula sakshi moilevs asept kuat magram. Im maragi shesa ke paravi nutsis jer. Imi tomi sheidzleva moktes na drevat. The Akats Hotashuris genetic organs of Bitama shops rose to his dead as baby as a second that Zalian did the chancerum Gaimeoros Kalmats. I ascetic it why Omed Zalian Tilat Vertebihom, like it's what I'm talking about. Bris Dros Real Red, Randy Micalbot on Supas, who had much or is Calbot on Romans, Daguswak Itwa, um, is Achlaris, or that's Hamet is Lisasaki, that Dausus or it, Sakotrebis, Nadrevigan Levis syndrome, and as Gomareopa, Rats Masadar de Psimitomrom, Jerky de Gegma, the Calbot on Ishwilos Novas, the Armustaro missed Ojarshi Dedicos and Dedas. Ozat Hutmet is Lisasaki Daudga is Paza. She is Lebatuara, Amas Kono da Gavlena, Chems Gomareo Bazeo, that can real or at a whole passo. Practical two passo head, dear. Da Calbatons Sul Ragata, Erti Orit Eli Ashoreps. Imasax, Razetchen Villa Paraketrum, Uques, Process of Eats, Magram Radgan, Queen Shehet, Shilos Novas, dear. Arutsian Amasas Ragatsa Tavisi Asako Brevi Normati Webi Aks. Asero Ideal Rivariantia to a smokeba Ostat Hutmet Slande, Imitomrom, Ostat Hutmet its lead and Ukwe its reba Gan Levis Pirueli Nabijebi. Da Pirueli summits with Karnalobashi Ostatramet Slande is Shedare bit Nelit and bit Midis. Asse Unda Mortes, Ano S. Normida Namovar Nakiaris. Norma. At Kanda had been met with Romevich of Adamian, since Marty was the Ursula, the dear Magram, Mushel Pate Cosri, Mat Gau Martla, a hat's context. An Upro Gamon Aglisia Vitre, Tip Uric Arma Madgenelli, as a dear, dear Akaris Erti Ramde Erti Gupiki, the Kithob is Mobra, Sargev of Shantra, the Kitquenam Sakit Shehet, Quen Brzanet Rom, Optimal Rik, Nebama, the Pikri, Dagig Mouse, the Tutmet Slam, the Imis Gatwalis Nebitrom, Shemdek Shazleba, Oila Perimotes, Machoris, Ganleva Santa Cosabit, Tumza, Calbet on Tagar, Olinaz, the Armustarum. Facebook se rodiče čemu dišlome. Šeki to bi me amasenda kao šebi tuko ima kus informacija. Anu Facebook se čemu suli. Kito bi skar kao nač ili eheba riskeps vis garda genetik uric inas argans obisa. Rad om še izleba 
ადრეულა საქში განვითარდეს ეს განლევა ანუ დაკარგოს ქალმა რეპროდუქციული ფუნქცია ესეც ძალიან კარგი კითხვა და აქეთკენ მიდიოდი პრაქტიკულად ვინც ეს კითხვა შემოგთავაზა მადლობთ მას არ შეიძლება რომ ახლა გავწყვიტო სიტყვა და არ ვახსენო რომ 19 წლიდან ეს განლევა უფრო ინტენსიურად მიდის და პრაქტიკულად 21 წლის შემდეგ შეიძლება ითქვას რომ განახევრებულია მარაკი ამიტომ ქალებს ვინც ასეთ კონტექსტით უყურებს თავის ცხოვრებას, ასე გეგმავს რომ ჯერ კარიერა, ჯერ რაღაცა კარგი უნდა მოხდეს. ძალიან შეიძლება გაეპაროს დრო. ხშირად მეუბნები ხოლმე ციკ-ტაკ, ციკ-ტაკ, საკვერცხის საათი. ჩვენ გადამოვკლებათ, ჩვენ გადამოვკლებათ. შეიძლება ბიოლოგიურად არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდეს, არ მისცე იმდენი ასაკი, როგორც თქვათ შეეფერება ვიზუალურად, მაგრამ საკვერცხეზე ამას ვერ იტყვი. ამიტომ ყოველთვის ჯობს ქალმა ამაზე იფიქროს. აღა რა ფაქტორებმა შეიძლება გარდა გენეტიკური განწყობისა ხელი შეუწყოს ამას თუ ბავშობაში ახალგაზრდობაში ადრეულ რეპროდუქციულ ასაკში რაიმე ტიპის ჩარევა ქირურგიული საკვერცხეზე მოხდა დია ამიტომ როდესაც ვთქვათ აი რატომ არის განსაკუთრებული მიდგომა რეპროდუქციულ ქირურგიაში და ჩვენ როდესაც ვეკითხებით ხოლმე ოპერაცია ჩაუტარდა სათ ვკითხულობთ არა იმიტომ რომ ვთქვათ ვიღაც ეს კვალიფიკაციას ვამოწმებთ რამდენად დამზოგველი იქნებოდა ის ამ კონკრეტული ადამიანისთვის ამიტომ ბავშთა მოზართა რეპროდუქციულად ახალგაზრდა ასაკის პირებში მაქსიმალურად ცდილობენ რომ დამზოგველი ჩანი გაუფრთხილდენ საკვერცხეს რა შეიძლება გაუფრთხილდეს ამაზე ჩვენ ხას გასმით უსვამთ რომ კოლეგებმაც გაიგონ ვთქვათ ადამიანებმაც იცოდენ ამის შესახებ იგივე მაგალითად აპენდექტომიისთვის დია ლაპაროტომია როცა კეთდება და მარჯვენა საკვერცხე იქვეა და გიმზერს და თუ მაშინ ფოლიკულია მაგალითად 2 სმ იანი ხო რომელიც ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია და საკვერცხის კარ ფუნქციონირებაზე მიუთითებს არ გამოუყვათ წირვა და ვთქვათ ხელი 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 არ წაგიცდეს რომ უშველო ჭალებში ამ საკვერცხეს და აღარაფერს ვამბობ იმ მხარეს დანამატის საერთო დამოგებაზე ასეთი შემთხვევებიც არის ხოლმე ასე რომ ნებისმიერი ჩარევა უნდა იყოს კარგად აწონელ დაწონილი რისკ სარგებლის სასწორზე და აი ასე უნდა მოვექცეთ საკვერცხეს თუ ჩარების გარეშე და დასრულეთ დასრულეთ ჩარების გარეშეც არსებობს ასეთი სიტუაცია. დია, აი სხვა რამდენიმე მიზეზი მოდით ცოტა ხნით გადავთოთ, მაყურებელი დიდი ხანია გველოდება მას უნდა რომ დაიმაფათ შეკითხვა. დილამ შიდობისა, გისმენთ. დილამ შიდობის კალბატონომარი მოგესალმებით თქვენს და თქვენს დაპატივცემულს დუმარს. აი, აქ ესეთი შეკითხვა მაქვს. დია, საუბარია 3-ი 72 წლის კალბატონზე, რომ სადაც მენსტრუალურმა ციკლმა ჩაიარა აი კლიმაქსურმა პერიოდმა ნორმალურად დიაგნოზი ჩასმული არავითარი განსაკუთრებული რაღაცები რა ჩვევია ხოლმე მაგრამ აი ხა რა შეესაქმე ისეთ აგერ უკვე 10-12 წელია გასული მას შემდეგ და იმ პერიოდებში მენოპაუზის დღეებში დღესაც ეს კალბატონი ძნობს თავს ცუდად წნევის მომატება ეს ვეგეტატიური აშლილობა ტახიკარდიით რაღაცები და მაინტერესებს რამდენად არის ეს დასაშვები და მადლობა მადლობა შეკითხვისთვის მე უნდა გავამხილო რომ ასეთი შეკითხვები გვაქვს ხალბატონები როგორც არსებობს ფანტომური ტკივილები ჩვენ შეიძლება ამოღებული კბილი მოკვეთილი კიდური გტკიოდეს აღმოჩნდა რომ ხალბატონების გარკვეული ნაწილი გვისვამს კითხვას მენოპაუზის დადგომამდე მენსტრუაციის დღეებში რომ ქონდა უცვეულო შეგრძნებები სწორედ იგივე დღეებში აქვს გარკვეული დისკომფორტი აი ამ ხალბატონმაც ასე აღწერა აქვს წნევის მომატება გულის ფრიალი სწორედ აი ამ მის სწორად გავიდი ჩვეულ დღეებში რა რაღაცა მსად კარგად არ მესმოდა სამოც გადაცილებულ კალბატონზე 72 წლის კალბატონზე ლაპარაკიც ნუ 1000 წელია თავის დროზე ქონდა მენოპაუზა შედგა თუმცა აი ციკლის დღეებში დღემდე აქვს ეს აკაიუ წნევის მეტყველება ეს ნამდვილად რაღაცა ფსიქოლოგიური განწყობა არის ძნელად დამშვიდობება ალბათ მენსტრუაციულ ფუნქციასთან ეს ქალების უმრავლესობას თუმცა ძალიან დიდი დროა იმისთვის გასული რომ თუნდაც ივარაუდო რაღაცა მენსტრუაციის დღეები მაგრამ არიან ქალები ვისაც მოგვიანებით შეიძლება თავის დროზე არ გაუპროტესტებია ორგანიზმს იმ მენოპაუზის დადგომის თანავე მაგრამ გარკვეული დროის მერე ან არიან ქალები ვისაც დაეწყო მენოპაუზაში და საკმაოდ ხანგძლივად უგრძელდება ეს ვეგეტაციური მოვლენები. 
როგორ მოვიქცეთ ასეთ შემთხვევაში? შეიძლება კითხვა ასე ჟღერდა, იმიტომ რომ მის კალბატონს დედას მე მგონი, ხო? ნამდვილად აქვს ასეთი სიმპტომები. აა არტერიულ ჰიპერტენზიას მთლად ამ პერიოდს ვერ დაუკავშირებთ, თუ ის ახლა გაჩნდა, ის შეიძლება უბრალოდ ასაკთან დაკავშირებული არის და უფრო გულსის ძარღოვანია, ვიდრე რომ ათწლიან მენოპაუზასთან დაკავშირებული. ეს რა ყოფილი იყო მანამდე ნამდვილად დიახ დაუკავშირებდით მენოპაუზას იმით რომ ერთ-ერთი გულსის ძარღოდა დაავადებებიც ერთ-ერთი ცოტა გვიანი პოსტმენოპაუზის დამახასიათებელი გახლავთ. აა კლასიკურად როგორც ვიქცევით და მკურნალობთ მენოპაუზას რა თქმა უნდა ქალის სიტუაციის კარგად აწონდა წონვის ჩვენება უკუჩვენების გათვალისწინებით ალბათ 72 წლის ქალბატონს ამ სქემით ვერ მოვემსახურებით იმით რომ იქ გასათვალისწინებელია სწორედ ის რისკები რაც მას უკვე აქვს ასაკთან მიმართებაში ამიტომ იქ შეიძლება ვთქვათ ალტერნატიული თერაპია რაც შეუმსუბუქებს მას ამ ვეგეტაციურ სინდრომს და ვთქვათ კარდიოლოგის რეკომენდაციით არტერიული ჰიპერტენზიის კორექციას აი მხოლოდ ეს შეიძლება რომ აა ქალბატონ მაგა ორი კითხვა რომელიც მინდა ამ ბლოკში დაგისვათ თქვენ ამ საკითხს უკვე შეეხეთ და ამიტომ შეჩევით ადგისავთ კითხვა მოკლე პასუხები თუ შეიძლება 47 წლის ქალბატონმა შემოქცილა რომ ჯერ კიდევ აქვს მენსტრუალური ციკლი და რამდენად საყურადღებოა ეს მდგომარეობა აა 48-51 წელს საშუალო ასაკს პლუს მინუს 5-6 წელი შეიძლება იყოს თავისებურება. თუ ამ ქალმა იცის რომ თქვა დედასაც ასე ჰქონდა. მაგრამ თუ ეს არის დისონანსური და ეს გრძელდება, ალბათ ჯობია რომ კარგი გამოკლება. მე ვერ ვიტყვი რომ ამ ქალბატონს რაღაცა განსაკუთრებული გამოკლება უნდა, იმიტომ რომ ისედაც შედგება მენოპაუზა თუ არ შედგება, სულცოტა ერთი წლის ინტერვალით გინეკოლოგთან ვიზიტი სკრინინგული ტესტების ჩატარება ეს ასაკზე ერგება და ეს ყველა მოდა გაიკეთოს და მათ შორის ამ ქალბატონმა უნდა შეაფასოს მდგომარეობა ეს ეხოსკოპია იქნება აპტესტი იქნება სარძევე ჯირკვლების გამოკლება იქნება რომ შეფასდეს რატომ შეიძლება ეს თავისებურება თუ თქვათ რაღაცა პროცესი აგრძელებს მის ამ მენსტრუაციულ ფუნქციას. ამ მეორე შეკითხვა არის 47 წლის ქალბატონისგან, რომელსაც ასევე აქვს ჯერჯერობით ციკლი, თუმცა შენიშნა რომ ახლა აქვს განსაკუთრებით მეორე დღეს ინტენსიური სისხლდენა და ქალბატონი ამბობს გვეკითხება, თქვენ გეკითხებათ, ეს ფიზიოლოგიურია თუ არა ამასაკში და არის თუ არა მინიშნება რაიმე ცვლილებებზე. მინიშნება არის და ფიზიოლოგიაც არის მხედველობაში მაქ როდესაც ქალის სასქესო ჰორმონები სარბიელიდან მიდის პირველი ამას აკეთებს ჰორმონი პროგესტერონი და ესტროგენებს და პროგესტერონს იმდენად ბალანსი აქვს ეს ორივე ქალური ჰორმონებია რომ პროგესტერონის დეფიციტის დროს შედარებითი ამ ესტროგენების სიმრავლე სიჭარბე აყალიბებს ხშირად აი ასეთი ტიპის მენსტრუაციულ დარღვევებს. მაგრამ ეს აბსოლუტურად არ არის საბაბი იმის რომ ეს ქალბატონიც იყოს მშვიდად, მან ასევე უნდა ჩაიტაროს სკრინინგული ტესტები და გამორიცხოს ის პათოლოგიები, რომლებიც 45 წლის ზევით გაცილებით უფრო ხშირად გვეგებება ხოლმე და გასათვალისწინებელია, ასე რომ ყოლევა მაინც. დია. აა თუნებას დამთავთ თქვენ რომ ცოტა ხანი ამოსუნთ კი შესაძლებლობა მოგცეთ და ცოტა სხვა თემაზე გადავიდეთ. სიამოვნებით ისმენთ. გარკულ ნაწილს კითხვებისა დაუკავშირებდით ჩემ სპეციალობას თქვენ სპეციალობასთან ერთად. ქალბატონების ერთი ნაწილი ტრადიციულად სამს კითხვას როდესაც დგება მენოპაუზა არ აქვს მნიშვნელობა ეს ადრეულ ასაკშია თუ გვიანდელ ასაკში ავტომატურად გულისხმობს თუ არა იმას რომ ქალი უნდა გასუქდეს ანუ მოიმატოს წონაში თქვენთვის ალბათ ხშირად დაუსვამთ ეს კითხვა ქალბატონ მაგა მოდით ნაწილობრივ თქვენ უპასუხეთ და მე მე ჩემი პროფესიის ჭრილში ვიტყვი კარგით ეს სხეულის მასა და წონა ზანტკივნეული საკითხია ქალისთვის ნებისმიერ ასაკში მაგრამ უნდა გავამხილო ნამდვილად რომ რაღაცა ეტაპზე სიტუაცია ფიზიოლოგია განლევის პროცესი ხელს უწყობს რომ წონამ მოიმატოს მხედველობაში მაქ სწორედ ის ჰორმონული ცვლილებები როდესაც ქალური ჰორმონები არეალიდან მიდის და მამაკაცური ჰორმონები აგრძელებს გამომუშავებას მას აქ ეგრეწოდებული ლიპოგენეზური ანუ ცხიმის წარმოქმნის თვისება 
ეს ერთი მეორე სხვადასხვა ღონისძიებები წონისკლებისკენ უფრო რთულად გამოსდით იმით რომ ძვალი შემაერთებელი ქსოვილი კუნთები მასას კარგავს ცხიმი მასას იძენს ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და რამდენადაც ახლა ეს ყველას ურს არ უნდა მოხდეს ჩვენ ეს გვინდა თუ არ გვინდა გარკვეულ პერიოდში და ეს ეხება პერი მენოპაუზას ყოველწლიურად ჩვენი წონის 5% მატულობს ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს დიახეს ჩვენი წონა რა იქნება და საერთოდ ყველანაირი მასის მატება რომ ჭამასთან არის დაკავშირებული ორი აზრი არ არის ასე რომ თლაც ბუნებას ნუ დავაბრალებთ მაგრამ ის უნდა ვიცოდეთ ბუნება რას გთავაზობს და ჩვენს იმის მიხედვით უნდა მოვიქცეთ ბუდით მეც სწორედ ასე გავაგრძელებთ სიმართე გითხათ ცოტა განსხვავებულად შეიძლებოდა ამაზე მე დამეწყო საუბარი მაგრამ ძალიან მომეწონა როგორი მიმართულება შემოქთავაზა ქალბატონმა მაკამ და მეც სწორედ თქვენი ინფორმაციის პასუხად ვიტყვი დიახ თუ ჩვენ ოქროს კანონს გავითვალისწინებთ რომელიც გულისხმობს მიღებული და დანახარჯული ენერგიის შესაბამისობას მაშინ ორგანიზმის აი ეს ჰორმონული ცვლილებები მოსალოდნელი ფიზიოლოგიური ნამატი წონაში კუნთების მასის კლება და ცხიმის კარგად გაფუება შეიძლება იყოს წინაპირობა იმის რომ ჩვენ დავკარგოთ კონტროლი მიღებულ და დახარჯულ ენერგიას შორის კიდევ ერთი მიზეზის გამო ფიზიკური აქტივობის შენელების გამო ამის გათვალისწინება აუცილებელია იმიტომ რომ თუნდაც ჩვეულ კვებაზე დავრჩეთ ჩვენ აღმოვაჩენთ რომ ასეთ შემთხვევაში თუნდაც ჩვეულ კვებაზე ხასულსა მიღებული ენერგია გადააჭარბებს დახარჯულ ენერგიას და ეს ქმნის დამატებით რისკს იმისათვის რომ ჩვენ მოვიმატოთ გარდა ამისა აქ შემოდის ის ემოციური მდგომარეობა და ის ნევროლოგიური ცვლილებები ქალის შფოთვა რომელიც მას უბიძგებს ისეთი ცუდი ჩვევისკენ როგორიც გახლავთ სუსნაობა განსაკუთრებით ყვილეულთან და ნუგბართან მიჯაჭულობა რა თქმა უნდა ეს მას სიამონებას ანიჭებს იქ წამიერი სიმშვიდე და შემდგომი დია ხდია მაგრამ ასეთი საჩუქრები წონის აღმოჩნდა რომ ახალგაზრდა ასაკში ცხიმი განსხვავებულად ლაგდება ამას ქვა ცხიმის დისტრიბუციის კანონი მაგრამ ასაკის მატებასთან ერთად მამაკაცებშიც და ქალებშიც ეს არ უნდა ეწყინოს არავის აი ეს ზონა ხდება მაღალი რისკის ზონა ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ რა ხდება აქ მეორე მხარეს ანუ აი ეს კუნთები შეიძლება იყოს უფრო ნაკლები ადგილით წარმოდგენილი მაშინ როდესაც ჩვენ ცხიმს ვაგროვებთ შეიძლება დავჩეთ იგივე წონით კატეგორიაში მაგრამ ამ წონას ჩვენ ვინარჩუნებთ არა კუნთის არამედ არა ძვლის არამედ ცხიმის მასის ხარჯზე შესაბამისად როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ცხიმის დაგროვებაზე წელს ცენტრალურ მიდამოში მუცლის არეში ეს ავტომატურად ნიშნავს გაზრდილ რისკს გუცი ზავთა სისტემის მხრივ რაზედაც ქალბატონ მამაკამ რამდენჯერმე ძალიან კარგად მიგვანიშნა ამიტომ ჩვენ ყურადღება გმართებს არა უბრალო წონის მიმართ იმიტომ რომ ქალები ღელავე ზოგად წონაზე მიაქციეთ ყურადღება მაშინაც კი როდესაც წონა სტაბილურია გვეცვლება თუ არა პარამეტრები წელის მიდამოში მეორე რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება როგორც წესი ყველა შემოიჭირეთ იმიტომ რომ არაფერი არ გეცვლებათ და მულაჟიც მშვენიერი ასე არის ნო მადლობა ქალბატონმა მაგრამ უნდა გავაგრძელოთ და ჩამოვანაცვლოთ ცოტა უფრო ქვემოთ და ვთქვათ რომ ქალები შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია წელის და თეძოს პარამეტრების თანაფარდობა ეს არის არსებითი რატომ იმიტომ რომ თუნდა ძილი დიდი ძალის ხმევით აი ქალბატო მამაკამ ხაზი გაუსა რომ ცოტა უფრო გვიჭირს დიდი ძალის ხმევით დავიკლოთ წონაში ყველაზე მეტად გაგვიჯი უწოდება მუცლის და თეზოს მიდამო მაშინ როდესაც წონის აკრეფვის პროცესში ყველაზე ადვილად ცხიმი გაიქცევა და ჩალაგდება თეზოს და მუცლის მიდამოში ამიტომ ჩვენი სუსტი წერტილი აქილევსის ქუსლისგან გასხვავებით ჩვენ გვაქვს მუცელი თეზო ბარძაყი დუნდულოები აი ეს ზონა აღმოჩნდა რომ ძალიან მაღალი რისკის ზონა და ქალბატონმა უნდა გაითვალისწინოს მეორე რაც ასევე უნდა ვიცოდეთ უნდა ვიცოდეთ ის რომ თუ ჩვენ სისტემატურად არ ვატყუებთ ორგანიზმს ეს კარგი არ არის როდესაც მატყუარები ხდებით მაგრამ ორგანიზმ თუ სისტემატურად არ ვატყუებთ კვებისა და ფიზიკური აქტივობის მონაცვლეობით მაშინ ყველაზე კარგად შერჩეული კვების რაციონიც კი მონოტონური თუ ხდება ერთგვაროვანი ერთფეროვანი 
ორგანიზმის ადაპტაცია ამას მეტაბოლური შეჩვევა ქვია ხელს გუშლის იმაში რომ ეს ინსტრუმენტი გამოვიყენოთ ეფექტურად ახალგაზრდობაში უფრო ადვილად შეიძლება ამის გამოყენება ასაკთან ერთად ადამიანის ორგანიზმს ჭირდება მეტი მრავალფეროვნება ანუ სულ უნდა შევუცვალოთ რიტმი საკვები რაციონი საკვები პროდუქტები თუმცა შევინარჩულოთ საათი იმიტომ რომ ჩვენს ორგანიზმს ყველაზე მეტად ჭირდება რეჟიმის და საათის შენარჩუნება ეხა მე აღმოჩდი ყვითელ ზონაში და საგანგებოდ უნდა კიდევ ერთხელ თქვა რა გვიშლის ხელს აღმოჩდა რო სუსნაობა და ასეთი ტიპის პროდუქტები რომელიც მდიდარია ადვილად შეთვისებადი ნახშირწყლებით ანუ შაქარზე აქცენტი გვქმის პრობლემას მაგრამ აღმოჩნდა რომ თუთიის ნაკლებობა რომელიც ასაკთან ერთად ქალებსაც აქვს და მამაკაცებსაც ოდნავ ცვლის ჩვენს გემოვნებას აა ეს იმას ნიშნავს რომ თუ მანამდე პროდუქტი უფრო ადვილად გვეჩვენებოდა მლაშე ასაკთან ერთად ცოტა უფრო მეტი მარილის დაყრა რა გჭირდება იმისათვის რომ ჩვენ საგემოვნო კომფორტი ვიგრძნოთ ცოტა უფრო მეტად შეკმაზული საკვები გჭირდება და სულ ვეძებთ აი ამ რაღაცა განსაკუთრებულ გემოს რაც ხდება ავტომატურად ქალის რაციონში მისდაუნებურად მარილის მოხმარების ზრდის ინაპირობა შეიძლება ოჯახის წევრებმა უსაყვედო რომ კიდეც რომ ცოტა მარილიანი მოქსულია დედა სადილი ეს არის მნიშვნელოვანი სიმპტომი იმიტომ რომ მარილზე აქცენტი უნებური აქცენტი სითხეს აკავებს ქალის ორგანიზმში ქალს ისე დაცაქს უფრო მკაფიო ტენდენცია ჰორმონული თავისებურების გამო შეაკავო სითხე და ამის ხარჯზე არაუბრალოდ გასუქებული იყოს არამედ შესიებული იყოს და შეპუნტულებული შეშუპების ხარჯზე მაშინ ეს ჩვენ ხელს გვიშლის ერთი მხრივ მარიუმ გზნობიარე ჰიპერტენზიის მართვაში ძალიან გვიშლის ხელს და მეორე შეიძლება ამან შეაკავო სითხე არა უჯრედში არამედ უჯრედებს შორის სივრცეში და ეს დიდი პრობლემაა а акценти энергетикул сасмелебзе ромелиц тонус уძლიერებს და განწყობას უძლიერებს ქალბატონს გაზიან სასმელებზე ორ ცრუც სამსახურს გვიწევს ჯერ ერთი ენერგეტიკული დატვირთვის თვალსაზრისით და ცრუ კალორიების თვალსაზრისით და მეორე ანატომიური მეზობლობა შარდის ბურთ საშვილოსნოსა და ნაწლავ შორის არის დიდი პრობლემა იმიტომ რომ მუდმივი დაგროვება გაზების გაზიანი სასმელები მას ხედულობაში და ტკბილი პროდუქტების განწარმოქმნილი გაზების ასევე აფერხებს ერთი მხრივ საშვილოსნოს და მეორე მხრივ საშვილოსნო უკვე შარდის ბუსაც ავიწროებს და მენჯის სინდრომი რომელიც არის ხოლმე საყურადღებო განსაკუთრებით აქტუალური ხდება აი ასეთი ტიპის კვების დროს ცხიმიანი საკვები შეიძლება ბევრისთვის უფრო გემრიელია მაგრამ ცხიმიანი საკვები მაღალ კალორიულობასთან ერთად არის რისკის შემცველი საშვილოსნოს და სარძევე ჯირკვლის კიბოს რისკი ზრდის თვალსაზრისით განსაკუთრებით 40 წლის ზემოთ ასაკში და ალკოჰოლის არარაციონალური გამოყენება ასევე აღმოჩნდა რომ მენსტრუალური ციკლის და ასე ვთქვათ შეწყვეტამდე ანუ წინა პერიოდში როგორც თქვენ მძანეთ ხალბატო მაკა უშვალოდ აი ამ კრიტიკულ ფაზაში და შემდეგ პერიოდში როდესაც ქალს აქვს აი ესეთი ვეგეტატიური ტალღები ალკოჰოლმა კოფეინ შემცველმა პროდუქტებმა ყავით ჩაით შოკოლადით ინტენსიურმა დატვირთვა თავის დაუნებურად შეიძლება აი ეს ვეგეტატიური კრიზები ალები სისხლის მოწოლა გახურება გააძლიეროს რა შეეხება მწვანე ზონას ტრადიციულად ეს არის დაბალანსებული საკვები წარმოდგენილი წყალი რომელიც ძალიან შეიძლება თქალბატონებს მით უფრო რომ ორგანიზმის გამოშრობის რისკი იზრდება ასაკთან ერთად მარცვლეულის და ბურღულეულის გამოყენება იმიტომ რომ ბეჭგუფის ვიტამინები ძალიან მდიდარია და ჩვენს ნერვულ სისტემას ეს ამშვიდებს აქ არის მცენარეული ბოჭკო რომელიც ნაწლავში როგორც ცოცხი ისე მოქმედებს და ძალიან გჭირდება განსაკუთრებით მაწონთან ერთად კომბინაციაში იმიტომ რომ ეს ჩვენს ფლორასაც აწესრიგებს აუცილებელი ცილებით დე ვიტამინით და ასე შემდეგ გამარაგებს დაბალანსებული საკვები რომელიც უჯრედისთან ერთად არის C ვიტამინის მინერალების უნიკალური წყარო და ბოლზებოს კარგუნებ განწყობაზე გვაყენებს იმიტომ რომ მაგალითად ბანანი რომელიც კალიუმსაც შეიცავს გუს წაადგება და სეროტონინია ბევრი და ჩვენ კარგ ხასიათზე ვდგებით აუცილებელი ცხიმოვანი მჟავები რომელიც ძალიან გჭირდება ნუ ეს მარცვლეული და ბურღულეული და სხვათა შორის აქ შემოდის ასევე არკოსნების გაზრდილი როლი, იმიტომ რომ წითელ ხორცზე დატვირთვა უნდა შევამციროთ, მაგრამ გააუცილებლად შევინარჩუნოთ ცენარეული ცილების ბალანსი, ისპანახი, სოკო, არკოსნები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სოიოს ჩართულობა, 
არ არის აუცილებელი გენმოდიფიცირებული სოიოს პროდუქტები უკონტროლოდ მოვიხმაროთ ასე შემთხვევაში ჩვენს ტერიტორიაზე მოდის სოიო და შეგვიძლია გამოვიყენოთ ყველა ყვითელი ზონის პროდუქტს წითელში გადავიტანე მე პირადად მე ცოტა უფრო დამზოგველად მოგიცი ვიც მიუხდე და იმიტომ მოგრეთ ჩვენ ახლა რუბრიკა გვაქვს ომის თაობა რომელიც განსაკუთრებულ ისტორიებს გულისხმობს ადამიანურ ისტორიებს და კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს რომ თითოეული ჩვენ განივართ ომის თაობა ჩვენ არ გადაგვილახავს ის სტრესული მდგომარეობა რომელიც ჩვენს ჯანმრთელობაზეც აისახება და შესაბამისად ჩვენი ზრუნვის საგანი გახდა ეს თემა კრისტი შანავას მორიგი სიუჟეტი ამ ციკლით ბიოგრაფიაში არის ერთი ძალიან საინტერესო წინადადება დაიბადა ოჩამჩირის რაიონ სოფელ კოჩარაში და აი კოჩარაში დაბადება არის ჩემთვის გარკვეულწილად რაღაცა ძალიან დიდი ტვირთიც და პლიუს კიდევ ძალიან საამაყო ამბავიც ერო დაუფიქრდები ერთი ეპიზოდი მახსენდება ხოლმე ჩემი ბავშობის ანუ იმ დღეს როცა აფხაზეთიდან მოვდივართ ეზოში ვიყავი და დედა ჩემი მეუბნება რო წავედით მივდივართ ჩემს ეზოში ეკიდა თხემლის ხეზე საქანელა რატომ ღაც დედას დავუსხლტი ხელიდან იმ მომენტში და გავიქეცი და ფეხი ვკარი ამ საქანელას რაც ძალი და ღონე მქონდა რა ეს იყო რაღაცა პროტესტი ეხლა ვხვდები რომ აი ამით უნდა გამომეხატა ის რომ სანამ მე აქ ვარ და სანამ მე ვხედავ ამას ამან უნდა იქანაოს და მე ძალიან დიდხანს ვხედავდი როგორ ქანაობდა ცარიელი საქანელა ეზოში ძალიან კარგად მახსოვს მამა ჩემმა რომელმაც გამოგვაცილა აა ქუდი მომხადა ეს ებების ნაქსოვი ქუდი მქონდა და დაიფარა თავზე ეს ქუდი და მანამდე გვიქნევდა ხელ სანამ თვალს მე ვეფარებოდით ცა იყო როგორი წითელი იცით აი ისეთი წითელი ფერი არც არასოდეს მინახავს მე რა და მამაჩემს რო შევხედე მამაჩემის თვალის აი ეს ირისი სუსტად იმ ფერი იყო რა ფერიც იყო ცა მე რა მამა დაბრუნდა რამდენიმე თვის მე გურიაში იმიტომ რომ დარჩენას აზრი აღარ ქონდა ჩვენი სოფელი უკვე მთლიანად აღებული იყო და სოხუმი დაცემული იყო და ისე კარგად მახსოვს ძალიან წვიმიანი ამინდი იყო და მამა დაბრუნდა რაღაც დაპატარავებული დასუსტებული და ქუდზე მიყვებოდა რომ ჩემს თანო ტამიშელი ბავშვი იბრძოდა ო პატარა ბიჭი სახლიდან გამოპარულიო და თავში მოარტყეს ტყვია და ეს შენი ქუდი მოიხადეო და იმას დავაფარეო და მეც რაღაცნერად პატიობდი ამის გამო მამას უქუდო დაბრუნებას წლების წინ მეზობელი გამოვიდა ჩვენი და მითხრა რომ დინა შენს ოთახში ლეღვის ხია მოსულა თელი ომი ეს არის იმიტომ რომ როცა უკვე შენს ოთახში ლეღვის ხია მოსულა ეს ნიშნავს რომ ომმა თავისი გაიტანა და ჩვენ მას ვერ მოვერიეთ სუ ფიქრობდი რომ აი მე რომ გავიზრდები მე ამას დავწერ მე ამას ყველგან ვიტყვი იმიტომ რომ ადგება ისეთი მომენტები ფიქრობ რომ აი რატო გადავრჩი და უშვათ მე იმომს ხო და მე რა წლების მე რა ვიპოვნე პასუხი იმიტომ რომ მე ეს უნდა დამეწერა ბევრი ისეთი ისტორია რომელიც არ იცის ხალხმა ბევრი უსახელო გმირები ყოს ისეთები ვის შესახებაც არ იციან არაფერი ხო და მე როგორც კი სადღაცას მოვისმე რაღაცას აუცილებლად ამას ვასაჯაროებ ხოლმე მაქსიმალური მხარდაჭერა ჭირდება თან ადამიანებს იმიტომ რომ არ არსებობს ოჯახი რომელმაც ვიღაც ძალიან საყვარელი არ დაკარგა ამ ომში ომი ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია რაც შეიძლება კაცობრიობის ისტორიაში მოხდეს ომმა და ჩემმა ძმამ განაპირობა ის რაც მე დღეს ვარ ჩემი ძმა გარდაცვლილია და მაშინ დავიწყე სრულიად სხვა ცხოვრება და ახალი ცხოვრება ახალი არ უფრო სხვა ცხოვრება დავიწყე სულ სხვა ადამიანმა გავიღვიძე ერდილით და მიხვდი რომ ის რაც ძალიან მტკივა ამას ვერ ვიყვირე ფასი ყველგან ამიტომ ავიღე რაღაცა ქაღალდი და დავიწყე წერა დღეს არ ვიცი ვინ არის დინავერცხლავა მაგრამ მე ვიცი რა უნდა დინავერცხლავას დინავერცხლავას უნდა რომ კარგი არა უბრალოდ იყოს ადამიანი არ არსებობს იმაზე დიდი სტატუსი იმაზე დიდად მოდური სტატუსი როგორიც ადამიანობა და მე ვიჩემ ეფრო დედამიწელი ვარ შესაბამისად მიყვარ სიცოცხლე მიყვარ სამყარო მიყვარ ადამიანები განუჩილად ფერისა რასისა აღსარებობის არა აქ მნიშვნელობა 
Մե որ դինամիրց խուլալով ուս դա հատից լիս շուրնալիստի, սուկ ջերծ էր խոլ մեր աղացևս, բիղացև մա դամոբրալ լիս հոմց էր ալիվար, նովելիստի, դիտանի են աձ արմոբյու սարուծեր, ձերիցադ Ես արիս թեմար ումերից գոլասի է, դա չենց զալիան կտգիվա, ամիտոն ուբրունդ է բիտամ թեմաս, զալիան խշիրատ ուբրունդ է բիտ, դա վախսեն է պտսազուկատոյ, բաս արշեի ձլեպա, սխեուլիս արձերթի նաց իլիս դավից գեպա, իմի տոմրոմ Իվն է ուլից, միշնոլովանից, դասապիքրեպելից, դա արամարդ ու ապխազետան արամետ չու են սոգատ իդենտ ոպաստան մի բմորի։ Կավոտոմակա, ձալիան բերիք իտխա, ամագրամ, թավարիք իտխա, ռոմելից նահադրև կլիմաս Սաշուլոսնոս ամող է պասան դակաշերը, մեմ արդ իլվատ մամբով սամենցինով տերմին էպիս կարեշ է, այի ամկալբատ ոն էպիս բետի ռադիկալուրը չէ իծուավա, դամաթի պիզիոլոգի ուրի քրոնոլոգիը մովլեն էպիս, այի ա� Հատ ոմարիս ուպրոմ ձապրատ է սիմպտոմեպի ասե գամոխատ ուլի, դա շեիս դեպա թու արա ասետ դրոս գանսխավ է բուլի, խոսմ կորնալբատ է սա ճիրվա թու արա գանսխավ է բուլի։ Կիպատոնում մի ալբատ ակ ուպրոխազ գավուսում դի սակ � պունկցիոներ է բաստա սատաց ամիս շանսի է, խովոլդույս Սաշույլոսնոս ամողի բաս հարունդա միակ ոլոն այսեց մեսիջի պտկոտ է կինելիստույս, մակսիմալուրը չէի նարջունուն, մի առամակ հետվելուբաշի իս նավարա ու դեվի մենու պահոզար, ումելի չի էլ է մասքոնոդա, իմի տոմրոմ տրոպիկա, սիսղ մոմարագեպա կվեպա, սակվարցխիս իրուղեպա, դա շեսաբամիսած ուպրո նակլեպի պերիոդի եմ սախուրեպա մաս։ Հատքմա ունդա, ռած ուպրո ախալ գազդա ասակ շի ենց ուևա, կալս, ես կիրուրգի ուլի իկնեմ ատու նադրևի գան լևա, թավիս դրոզի ապրոտեստ եպ, որգանիզմի դա ուամրավի Այամ խորմոնուլ դեպիցից, դա մի թուպրոմ մետ իշանսի ակամ կալցրոմ իս պարուլի էպիդեմի է բիրոմելից գվիան պոստմենով այուզաշի է պարեպատ ադամիանևց ուպրո ախալ գազտա ասակշի դա ուտք ես, պխետոլովաշի մխուսից ախրոդավատ է բեպի, ոստե ոպ որոզի։ Այս որդ գիտխով ամաստան նուկացրավատրում գերթովիտ մագրամ եմ իդամ ովասրով, Ապիոտգամոխատոլի շեի ձլեպա դիախ ճանացուլ է բիթի հորմոնոթերապիաց, կիտերտ խլվանբով կարգի շեպասեպից չույն է բա ու կուչույն է բիթ, շեի ձլեպա դամատ է բիթ եսի խոսկ արդսիումի, շեի լիպա եսի խոսկ սխա էլեմենտ է բիրաց Հարի շեմանար Անու, այս արիս դիախ էրդի լոգիկ ուրի ճատրիս խատասխար գոլի, ռոմելից էրդմայթար ատխոնդամ ջիտրոք ավշերշի է, ոցից լիս գոգոնազ է գոգոնազ է գիտխեպիան, վոլիկ ուլի առակս, ոցից լիս գոգոնազ, ամաս այս արիս Սակվարցխեշի ուկ է աղարարիսիս, ուտկատ միսի ստրուկտորիս տուստամը խասիատեպելի էլ 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 էլ
თავიდანვე იყო საკვერცხე ასეთი სტრუქტურის ან შეიძლება აუტოიმუნური პროცესები არ რეზისტენტული საკვერცხეების სინდრომი ნაადრევი განლევა ყველაფერი შესაძლებელია მიყვარ ვიცი მანამდე რა ისტორია კონდა ამიტომ ურნაობის ტაქტიკაც მიზეზია დამოკიდებულება იმაზეა დამოკიდებული ერთი რომ თქვათ ჩანაცვლება პრეპარატით ყოველთვის შეიძლება და მენსტრუაციის გამოწვევა და სწორედ პრევენცია იმის რაც აი 20 წლის ქალბატონს დაემართა დროთა განმავლობაში თუ ეს თანდაყოლილია ხანდახან არის ხოლმე დისგენეზია და ვთქვათ ეხა 20 წლის კი ჩივის მაგრამ უკვე ადრე კონდა პრობლემები მაშინ შეიძლება უფრო ნაკლებად იყოს ბუნება აქაც ბრძენია და თავიდანვე უკვე ასეთი გენეტიკური კოდირებული საკვერცხე არ იძლევა ისეთ მძიმე ცვლილებებს როგორც ეს შეიძლება ვთქვათ სხვა ინიციაციის შემთხვევაში იყოს. ასე რომ ესეც გამოსაკვლევი ბრძანდება და გასათვალისწინებელია წინა ანამნეზი რა. ჩვენთვის განკუთვნილი რომ ამოიწურა ქალბატონ მაკა ძალიან დიდი მატლობა ძალიან გაგვეპარა დრო. გაგვეპარა რა ბოლოთი. სტუმრობის ბოლოს ისეთ შესანიშნავ წიგნებში აღმოვჩდი რომ დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით მინდა ასევე შევმატო თქვენ მაგი და ძალიან დიდი მატლობა. სხვადასხვა დროს სწორედ იმ პრობლემებთან დაკავშირებით გამოცემული წიგნები, რომელიც შეეხება კლიმაქტერიულ პერიოდს, პრემენსტრუაციულ პერიოდს ჩვენ აუცილებლად გამოვიყენებთ ამ წაროს სიამოვნებით მაყურებელ შევახსენებ რომ დღევანდელი ჩვენ გადაცემის თუმარი გახდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ექიმი რეპროდუქტოლოგი ხალბატონი მაკა გეგიჭკორი ჩვენ ხვალდილით შეხვდებით ერთმანეთს და თუ გიფიქრიათ იმაზე როდესაც მამა უბრაზდება ან შჯის ოჯახში ბავშვს შეიძლება თუ არა ბავშვს გაუჩნდეს აგრესია დედის მიმართ რატომ შეიძლება ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი საკუთარი მშობლების მიმართ ემოციურ დამოკიდებულებას განსხვავებულად ამშხავნებდეს ან აღარ უყვარდეს მშობლები მოკლე და ამ თემას ვაგრძელებთ ამ საკითხებზე ფსიქოლოგებთან ერთად მშობლებს ვაგრძელებთ ჩვენი საზოგადოების ინტერესიდან გამომდინარე ხვალმდე ნახავთ ხეგზობას გისურებთ საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900000 ტონა საყოფა ცხოვრება ნარჩენი წარმოიქმნება. ნარჩენები შეიცავს ათასამდე არა სახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფთხე სუფნის ადამიანის ჯანმრთელობას და გარემოს. წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება ევროპაში დანერგილი ნარჩენების მართვის წარმატებული მოდელია. ეს მექანიზმი 